கொசுக்களில் ஆண் கொசுக்கள் மனிதர்களை கடிப்பதில்லை பெண் கொசுக்கள் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்ய மனித ரத்தம் தேவைப்படுகிறது கொசு உடலில் அமர்ந்ததும் மெல்லிய தோலுரை கொண்ட குழாயை உடலுக்குள் செலுத்தும் இந்த குழாய் சிறியதாக தோன்றினாலும் அதனுள் ரத்தத்தை உரிய பயன்படுத்தும் ஆறு ஊசிகள் இருக்கும் அவை மைக்ரோஸ்கோப் மூலம் பார்க்கும் போது தென்படும் அந்த உரையை தோலுக்கு வெளியே நிறுத்தி ஆறு ஊசிகளை மட்டும் கொசுக்கள் உட்செலுத்தும் அதன் கடைசி இரு ஊசிகள் தசையை அறுக்கும் பணியையும் மற்ற இரு ஊசிகள் ரத்தத்தை எளிதில் உரியும் வகையில் தசையை நகர்த்தி பிடிக்கும் அப்போது மற்றொரு ஊசி ரத்தத்தை உறிஞ்சும் அதே வேளையில் ரத்தத்திலிருந்து தண்ணீரை பிரித்தெடுக்கும் பணி வயிற்றில் நடைபெறும் அப்போது கூடுதலாக ரத்தம் உறிஞ்ச வயிற்றில் இடம் கிடைக்கும் அதே சமயத்தில் மனித உடலிலிருந்து வெளியேறும் ரத்தமானது எளிதில் உறைந்துவிடக்கூடிய தன்மை கொண்டதால் அவற்றை உறையவிடாமல் தடுக்கும் திரவத்தை கொசுவின் இறுதி ஊசி உட்செலுத்தும் அதுவே கொசுக்களின் உள்ளே தங்கியிருக்கும் நோய் பரப்பும் கிருமிகளை தாங்கி வரும் ஊசியாகும் இந்த வழியில் உள்ளே செல்லும் டெங்கு வைரஸானது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தரும் செல்களையும் தோல் மூலக்கூறுகளையும் சேதப்படுத்துகிறது உடலுக்குள் நுழைந்ததும் வைரஸ் வளர்ச்சிகடையும் வரை சாதாரண பாதிப்புகளையே ஏற்படுத்துகின்றன பின்னர் இரத்த நாளங்களுக்குள் செல்லும் வைரஸ் கிருமிகள் இரத்த குழாய்களை பலவீனமடைய செய்கின்றன இந்த நிலையிலேயே பலருக்கும் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட தொடங்கியிருக்கும் இரத்தத்திலிருந்து சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைய தொடங்கியிருக்கும் அந்த நிலையில் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சை தேவைப்படும் சூழல் உண்டாகும் இவ்வாறு டெங்கு வைரஸ் சுமந்திருக்கும் நபரை கடிக்கும் கொசு அவரது இரத்தத்தோடு சேர்த்து டெங்கு வைரஸையும் எடுத்துக் கொள்கிறது பின்னர் நல்ல உடல் நிலையில் இருக்கும் ஒருவரை கொசு கடிக்கும் போது அவரது உடலுக்குள் டெங்கு வைரஸ் உட்செல்கிறது இவ்வாறே கொசு மூலம் டெங்கு வைரஸ் பரவுகிறது புதிய தலைமுறைக்காக ஜெய்சங்கர்